সুপ্রিয় দর্শক শুভাপরাণ্য আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই এবং আপনারা জানেন যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ভর্তি পরীক্ষা এটাকে নিয়ে বিষয়ে বিষয়ে ধরে কাজ করেছে এর আগে আলোচনা করেছি এবং এর পরে অনুষদ ধরেও কথা বলেছি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে রেখে যেহেতু কথা বলেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা বলেছিলাম যে গ ইউনিট নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ সেখানে বিজনেস ফ্যাকাল্টি যেটি আছে সেই বিজনেস ফ্যাকাল্টির অধীনে যে পরীক্ষাটা হয় এবং বিষয়গুলোতে তারা ভর্তি হয় সেটাকে সামনে রাখবো একই সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কেও আমরা আজকে সঙ্গে রেখেছি প্রিয় দর্শক আজকে আমরা দুজন অতিথিকে সঙ্গে রেখেছি আসুন তাদের সাথে আপনাদের প্রথমেই পরিচয়টা করে দিই আমার একেবারে ডান দিকে রয়েছেন অধ্যাপক শিবলি রুবায়তুল ইসলাম অধ্যাপক শিবলি রুবায়তুল ইসলাম তার অনেক পরিচয় তার আজকের যে মুখ্য পরিচয় তা হলো তিনি ডিন ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তিনি একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক এবং সবচেয়ে বড় কথা তিনি খুব সুন্দর করে কথা বলেন এটি আমার কাছে খুব ভালো লাগে আরেকজন আমাদের সঙ্গে আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নীলাঞ্জন কুমার সাহা আপনার দুজনকেই ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা দুজনের সাথে পরিচিত হলাম আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি ফোন করা যায় জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করা যায় টেলিভিশনের পর্দায় আমরা কিছু ফোন নাম্বার দেখবো এই ফোন নাম্বারগুলো ব্যবহার করে আপনি ফোন করবেন আর যখন ফোন করবেন তখন অবশ্যই আপনি আপনার টেলিভিশনের শব্দ খানিকটা কমিয়ে নেবেন অথবা মিউট করে নিলে সবচেয়ে ভালো হয় আপনার কথা আরও স্পষ্ট করে আমরা শুনতে পাবো এই অনুষ্ঠানটি আপনারা সরাসরি ফেসবুকেও দেখতে পাবেন আপনারা ফেসবুকে গিয়ে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ফিশান লগ ইন করুন আর হাতের মুঠোয় দেখুন আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং আপনি আপনার পিসিতেও দেখতে পারবেন আমাদের এই অনুষ্ঠান আমরা বলছিলাম যে ব্যবসায় শিক্ষাতে ভর্তির জন্য আসলে সারা বাংলাদেশ থেকে মুখিয়ে আছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আর তাদের আপাতত আমাদের কাছে যে তথ্য তাতে তাদের প্রথম যে আকর্ষণ প্রথম যে লক্ষ্য সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অব্যবহৃত পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তো আমরা একটু কথা শুনে নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত ডিন মহোদয় আছেন অধ্যাপক শিবলি রুবায়তুল ইসলাম তার কাছ থেকে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে তারা কিভাবে প্রস্তুত আছে এবং আমাদের ছাত্র ছাত্রী যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি কি বলবেন ধন্যবাদ সৌমিত্রতা আমরা আসলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে তাদেরকে কোনো রকম সমস্যা বা অসুবিধায় না পড়ে সেই কথা বিবেচনা করে আমরা গতবারে যেভাবে পরীক্ষা নিয়েছি গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সবসময় যেভাবে হয় আমরা এবারও সেই একই পদ্ধতি ফলো করছি আমরা তেমন কোনো পরিবর্তন আনিনি তবে সবাইকে একটু আগে ভাগে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আগামী বছরে যে পরিবর্তন আসবে সেটা আমরা একটু আগে থেকেই তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি তবে এই বছরে আমাদের যারা ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী তাদের কোনো নতুন কিছু ওরকম পরিবর্তন নেই তারা আগের মতো যেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে সবাই ভর্তি হতো সেভাবেই ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিলেই চলবে আপনি বলছেন যেরকম আগামী বছরের কথা আগামী বছরের কি সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে জি আমাদের ডিনস কমিটি আমাদের একাডেমিক কাউন্সিল সব জায়গায় আলোচনা হয়েছে আগামী বছরে আমরা মেধা আরও ভালোভাবে যাচাই বাছাই করার জন্য আমরা এম সি কিউ পদ্ধতির সাথে লিখিত পরীক্ষা অ্যাড করতে যাচ্ছি এবং সেখানে আমরা এম সি কিউ পরীক্ষার সাথে সাথে লিখিত পরীক্ষাও নিব এবং ওই দুটোর মার্ক আমরা যাচাই বাছাই করে তারপর ফাইনাল মেধা তালিকা তৈরি করব তাতে এম সি কিউতে পরীক্ষায় যারা ভালো করবে তাদেরকে লিখিত পরীক্ষায় ভালো না করলে তখন তাদের ভর্তি হওয়ার সুযোগটি কমে যাবে তো এখানে আমরা মনে করি এর মাধ্যমে মেধা যাচাইয়ের একটা ভালো একটা পদ্ধতি এটা হতে পারে এবং সেই সাথেও এম সি কিউ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে যে বিভিন্ন রকম জালিয়াতি চক্র বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে সেটা এর মাধ্যমে কমে আসবে বলে কমে যাবে সেক্ষেত্রে কি আমি যদিও একটু প্রাসঙ্গিকভাবে জিজ্ঞাসা করি যে সেক্ষেত্রে কি একদিনে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে আপনাদের জি আমাদের যেহেতু গত কয়েক বছরে বিটুইন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার অ্যাপ্লিকেন্ট ছিল আমরা মনে করি যে তাতে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে তবে মানে লিখিত পরীক্ষাটাও জি আমরা একসাথেই ধরেন প্রথম ফর্টি ফাইভ মিনিটস আমাদের 
MCQ পরীক্ষা থাকবে আর পরের 45 মিনিটস আমাদের লিখিত পরীক্ষা থাকবে টোটাল 1.5 ঘন্টার পরীক্ষা ও যেটা যেভাবে আইবি এর পরীক্ষা হয়েছে বা আপনাদের বিজনেস জি আমাদের অন্যান্য পরীক্ষা অন্যান্য পরীক্ষাগুলো হয় যেগুলো সেগুলো একসাথে নিয়ে নেই তারপরে আমরা সেখানে যারা বিদ্যালয়ে সত্যি যদি এই ভাবে পরীক্ষা আগামী বছর তারা গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত মোটামুটি হয়ে যায় মোটামুটি বলছি কথাটা তাহলে মনে হয় যে এখন থেকেই আগামী বছর যদি লিখিত পরীক্ষার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতিটা তারা নিতে থাকে তাহলে তাদের সেই পরীক্ষাটি আরো সুন্দর হবে বলে আমাদের মনে হয় এবার আসি একটু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নীলাঞ্জন কুমার সাহা আপনার কাছে আসি যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই কি পরীক্ষা হবে নাকি না Jagirakar Bishop with the Purikha Postita act to different Dakar University. Karanama de Rashule Jara, Bikan Group, Bikan Shaka among Banijo Shaka among Kola Shaka. A thing Shaka take Jara Purik, Jangin now Bishop with the Faculty of Business BBA program in Wurthi, Tadajan act a personal portraitake. Science. Arts among business agent. She can get the Ijaga science cave arts take a migrant horror coto one could scope me. She can amother actor personal portrait cotta. Kinto Amra actually the Kesi, Jetta, Bashar Shikar, Jigurto, among J. Proyunuta, Chahida, Dindin Berijat. She can the Kaja Amra, Er Agaji Doroni personal portrait cotta, Jashule, Kola Shakateke Jarasto, Jara Banija, among Bigan Shakateke, Shabaki, and Discord Amra Amra actor personal portrait. তোর করতাম সেই জায়গায় দেখা যেত যে ব্যবসা শিক্ষা থেকে যে সমস্ত স্টুডেন্ট গুলো আসতো তারা আসলে আমরা দেখতে পারতাম যে তাদের জন্য আসলে ভর্তি হওয়াটা অনেক টাফ মানে কঠিন হয়ে যেত সেই সমস্ত কথা বিবেচনা করে এবারে আমরা চিন্তা করেছি যেটা আমাদের অনুষদ সবাই যেটা আমরা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এই জায়গায় আমাদের যে প্রশ্নপত্রের ধরনের যে প্রশ্নপত্রের যে বিষয় এবং তার মান বন্টনে একটা পরিবর্তন আমরা আনার চেষ্টা করেছি এবং সেটা আগামী যে আমাদের 18 19 যে শিক্ষাবর্ষে যে আমরা এবং হিসাব বিজ্ঞান এবং ব্যবসা নীতি ও প্রয়োগে রাখা হয়েছে আমাদের 20 মার্ক গণিতে 15 মার্ক রাখা হয়েছে এবং ইংলিশে ইংরেজিতে 30 মার্ক সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে ব্যবসা যারা বিজনেস শাখা থেকে আসছে তাদের তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে আসলে আমাদের যে অ্যাডমিশন টেস্টটা সেটা সেটা অনুষ্ঠিত হবে যাতে আমাদের ব্যবসা শিক্ষা শাখা থেকে যারা আসে তারা যাতে অধিক পরিমাণে আমাদের আসলে এই জায়গায় চান্স পায় সেই দিকে আমরা লক্ষ্য রেখেই আমরা চেষ্টা করব আপনাদের হচ্ছে 70 নম্বরের পরীক্ষা আমরা 80 নম্বরের পরীক্ষা 80 নম্বর মানে 15 20 15 30 বলছিলেন আমি বলেছি যে বাংলা বাংলা 15 হিসাব বিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগে 20 গণিতে 15 এবং ইংরেজিতে 30 আচ্ছা এই 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 মোট 80 মার্কে 50 60 70 80 হ্যাঁ 80 মার্কে মোট 80 নম্বরে আপনাদের পরীক্ষা হবে তো আপনারা যে এইটা নিলেন যে অবস্থা তাতে কি আপনার মনে হয়েছিল যে আগে যে বিজ্ঞান থেকে যারা এসেছে তারা ঠিক আপনাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারছে না বা কিছু আসলে এইটাই দেশে যে যেহেতু আমাদের যে অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমে যারা আছে যারা পড়ে এটা আসলে আসলে অ্যাকাউন্টিং একটা বেস না থাকলে সেই জায়গাতে আসলে ভালো করাটা খুব কঠিন হয়ে যায় সেই কারণে দেখি যে এই স্টুডেন্ট গুলির ভিতরে সবচেয়ে একটা প্রবণতা থাকে মাইগ্রেন্ট করা অন্য বিভাগে চলে যাওয়ার আর দ্বিতীয়বারের মতো চান্স পাওয়া যায় ওখানে আপনি সেই জায়গা থেকে ধন্যবাদ আমার মনে হয় এটা পরিষ্কার হতে পেরেছি আমরা অধ্যাপক শিবলীর বাইতুল ইসলাম আপনার কাছে আসি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে যেভাবে আমরা যদি একটু জাহাঙ্গীরনগরের মতো শুনতে পারতাম যে আসলে কি কি বিষয়ে তারা প্রস্তুতি নেবে এবং কোথা থেকে প্রস্তুতি নেবে শুধু কি বই থেকে নাকি বাইরে থেকে আসলে আমরা মেইনলি কোশ্চেনগুলো তাদের এসএসসি এইচএসসি বা ও লেভেল এ লেভেলের যে পাঠ্য সেখান থেকেই করি তবে আমাদের কিছু কোশ্চেন একটু অ্যানালাইটিক্যাল থাকে যেগুলা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা ইউজ করে উত্তরগুলো চুজ করতে হয় তো যারা এসএসসি এইচএসসি থেকে আসবে তাদেরকে আমরা আগের মতই বাংলা ইংরেজি হিসাব বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ এই চারটি বিষয়ে তাদের উত্তর করতেই হয় আর ফিনান্স এবং মার্কেটিং এর মধ্যে যে কোনো একটি বিষয়ে তাদেরকে উত্তর দিতে হয় তো এই পাঁচwidetilde প্রত্যেকwidetilde আমরা 24 মার্ক করে রেখেছি 120 মার্কে তাদের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে আর বাকি 80 নম্বর আমরা তাদের এসএসসি এইচএসসি এর রেজাল্ট 
সেটার ওয়েটেজের উপর নিয়ে এসে 200 মার্কের উপর আমরা রেজাল্টটা তৈরি করি এবার কতগুলো আসন আছে আপনাদের ফ্যাকাল্টিতে আমাদের তো 9টি ডিপার্টমেন্ট আমরা গতবারের মতো 1250 Business studies, accounting, and economics. So, three terms are the only two terms that are required. This is the only thing that is required. One thing is that the column is thick, the column is thick, the column is thick. This is the only thing that is required. 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 দুটো পরীক্ষা থেকে আমরা মেরিট লিস্ট তৈরি করে ফেলি সাথে মার্কটা চোখফল দেখি মেরিটটা তৈরি করা হয় আচ্ছা আমার এটা খুব ভালো একটা ব্যাপার আর তা আপনি যেটা বলছেন সেটা হলো মূলত বইটা ভালো করে দেখবে এবং কিছু বিষয় আছে অ্যানালাইটিক্যাল সেগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য করবে জি বিজনেস স্টাডিজ এবং অ্যাকাউন্টিং এ হয়তো তাদের একটু চর্চা করতে হবে কারণ বিজনেস স্টাডিজে তাদের একটু অ্যানালাইটিক্যাল প্রশ্ন করা হয় মার্কেটিং ফিনান্সে তাদের সিলেবাসের মধ্য থেকেই প্রশ্ন আসে অ্যাকাউন্টিং এ তো একটু ছোটখাটো ম্যাথস এর সলিউশন করতে হয় আর বাংলা ইংলিশে আমরা তাদের মেইনলি গ্রামার এবং বইটোয়ের নাম লেখকের নাম এই বেসিক জিনিসগুলাই আমরা একটু তাদের কাছ থেকে যাচাই বাছাই করে নেই আচ্ছা আপনাদের এখানে ডি ইউনিট থেকে কতজন ভর্তি হয় আপনাদের এখানে আসে আপনাদের ফ্যাকাল্টিতে আমাদের এখানে ডি ইউনিট থেকে अबाउट 140 জন আসে 140 জন অর্থাৎ আপনারা এখানে 1250 আর 140 যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা মোটামুটি এখানে 1400 এর কাছাকাছি মানে 1390 এর মতো ছাত্রছাত্রী পাবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জি আরো আমাদের কিছু যে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ তারপরে যারা আমাদের বিভিন্ন পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী তাদের ওখান থেকেও কিছু কোটাতে চলে আসে মুক্তি যোদ্ধা তারা যারা আসবে তারা মনে হয় প্রিয় দর্শক আমরা অনেকটা বুঝতে পারলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে আসলে কতগুলো আসন থাকবে এবং কতগুলো বিষয় থাকবে বিষয়টা আমরা যদিও জেনে রাখব তারপরেও আমরা চেষ্টা করব যে এই বিষয়গুলো আরও বিস্তারিত আলোচনা করবার জন্য তবে আমরা তার আগে একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে চাই আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আপনারা ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অধ্যাপক নীলাঞ্জন কুমার সাহা আপনার কাছে আসছে যে বাংলা নিয়ে আপনি বলছিলেন ইংলিশ নিয়েও বলছিলেন তো বাংলা এবং ইংলিশের কোয়েশ্চেন সাধারণত কি ধরনের কোয়েশ্চেন হবে বাংলা এবং ইংলিশের হচ্ছে গ্রামার বেসড এবং কিছু বইয়ের নাম থাকে কিছু লেখকের নাম থাকে কিছু কোটেশন সাইটেশন থাকে যেগুলি আসলে কারা করেছেন কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে এগুলি নরমালি থাকে ইংলিশে গ্রামার তো জানি আমরা যে এসএসসি এবং এসএসসি যে লেভেলের যে গ্রামার সেই গ্রামারগুলি ওই ইংলিশের যে প্রশ্নপত্র সেটাতে রিফ্লেক্টেড হয় তবে আমি আমরা আসলে এইবার আরেকটা একটা পরিবর্তন এনেছি সেটাতে এসে যে প্রশ্নপত্রের যে মাধ্যম সেই মাধ্যমটা কি হবে শুধু আমরা বলেছি যে অন্যবার আমরা বাংলা ছাড়া অন্য অন্য প্রশ্নপত্রগুলি সমস্ত কিছুই ইংরেজিতে হতো যার কারণে ও লেভেল এবং ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা আসতো তাদের জন্য কোনো সেপারেট প্রশ্নপত্র করা হতো না একই প্রশ্নপত্রে তারা পরীক্ষা দিতেন তবে এইবার আমরা শুধু বাংলা তো বাংলাতেই করতে হবে ইংলিশ ইংলিশটা ইংরেজিতে ম্যাথটাও বাংলাতে করা হবে এবং হিসাব বিজ্ঞান ব্যবসা নীতি ও প্রয়োগটা সেটার মাধ্যমটাও বাংলা থাকবে যার কারণে কোনো ট্রান্সলেশন থাকবে না এটা ট্রান্সলেশন থাকবে শুধুমাত্র যারা লাস্ট শিফটে যারা হলো ও লেভেল কিংবা ইংলিশ মিডিয়াম থেকে ইংরেজি মাধ্যমে যারা পরীক্ষা দিতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধ করি এটা একটা ট্রান্সলেশন থাকে সব কোশ্চেনে দি আমরা বাংলাতে তো দিচ্ছি না বাংলা বাংলা ইংলিশের ক্ষেত্রে তো না আর অন্য তিনটা সাবজেক্টে আমরা বাংলা ইংলিশ দুটো প্রশ্ন দুটো দিচ্ছি আপনাদের ওখানে শুধু বাংলায় থাকবে শুধু বাংলায় থাকবে আর যারা ও লেভেল এবং ইংরেজি মাধ্যম থেকে আসবে তাদের জন্য একটা লাস্ট শিপে তাদের জন্য একটা ট্রান্সলেট করা কোশ্চেন থাকবে যেটাতে তারা মানে যারা ওই है ओ लेवल थे क्या आशे जरा इंग्लिश माध्यम इंग्लिश माध्यम थे क्या इंग्लिश भाषण थे के जरा आशे तादेस जो ना इंग्लिश भाषण ने जो ने क्या आला था कुछ ना पढ़ा ना इंग्लिश भाषण ने जो ना एक ही प्रश्न पत्र कली ट्रांसलेट करा था भी इंग्लिश है ना इंग्लिश भाषण ने जो दी ओरा ए ही कारण ओरा तो एक ही सिलेबस है पोरे चाहे इंग्लिश भाषण ने ओरा जो दी इटे दे दी थे चाहे ताहले क्यों अशुभ दिया चाहे ना इंग्लिश भाषण ने तारा दी थी लो अशुभ दिया ना ही उधर के लो चूस करा था भी ओरा जो ना ऑनलाइन एप्लिकेशन था भी ता उ 
দেওয়ার জন্য সেটা তাহলে ওই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখতে হবে তারা ওরা যখন ফর্ম ফিলআপটা করবে বা যখন ফর্ম ফিলআপ করবে তখন ওই ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে যে আমার প্রশ্নপত্রের যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা কি হবে বাংলা হবে না কারণ ইংলিশ ভার্সন হলেও সে বাংলায় পরীক্ষা দিতে পারবে দিতে পারবে সেটা কোনো অসুবিধা কিন্তু তার চুজ করতে হবে যে হ্যাঁ আমি এই অপশনটা চুজ করি সেই জায়গাতে ক্লিক করে অধ্যাপক শিবলী রুবাইতুল ইসলাম আপনার কাছে আসবো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি যে সবার আকাঙ্ক্ষা থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আর বিশেষ করে ব্যবসায় শিক্ষায় যারা পড়ে তাদের তো প্রথম টার্গেট হচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারও তো আসন সংখ্যা আগের মতোই রয়েছে তো আপনার কাছে কি মনে হয় ওদেরকে আপনার কি বলবেন যে প্রস্তুতিটা আসলে কেমন হওয়া উচিত যেখান থেকে আমরা দেখছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো দেখি যে গ্রাম এলাকার অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় মেধাবীরাই তো আসে তো এখান থেকেও ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতিটার ব্যাপারটা একটু যদি বলেন ওদের প্রস্তুতির জন্য আমি যেটা বলবো যে যদি যারা এস এস সি দিয়ে যারা আসছে তারা এস এস সি এইচ এস সির অ্যাকাউন্টিং যেগুলো পড়ে আসছে সেগুলোই যাতে এখন একটু ভালো করে আবার একটু চর্চা করে আসে যারা ফিনান্স মার্কেটিং পড়ে আসছে এই সাবজেক্টগুলো মোরলেস থিওরিটিক্যাল তো ওইখানে ওই বেসিক কনসেপ্টগুলো যাতে ভালো করে দেখে শুনে আসে বাংলা ইংলিশে আমি একটু আগে বলেছি যে আমরা মেনলি তার গ্রামারের এবং তার বাংলা ইংলিশের বেসিক বই টই পড়ে কি না এই জিনিসটা একটু যাচাই বাছাই করে দেখতে চাই দ্যাট ইনক্লুডস ধরেন গল্পের বই ভালো ভালো সাহিত্য কবিতার বই এরকম আর কি আর এছাড়া আমাদের যে ব্যবসা নীতিও প্রয়োগ যে সাবজেক্টটা সেটা একটা ওভারঅল বিজনেস স্টাডিজের উপর সেখানে আমরা ম্যানেজমেন্ট থেকে প্রশ্ন করি সেখানে আমরা অন্য অন্য ব্যবসার সাথে যেরকম কর্পোরেট ল বা দেশের ব্যবসায়িক নিয়ম নীতিগুলো সেগুলো থেকে আমরা প্রশ্ন করি তো মেইনলি আমাদের প্রশ্নর যে ধার যে ধাঁচটা থাকে সেখানে আমরা দেখার চেষ্টা করি তার ব্যবসায়িক নীতি এবং প্রয়োগ সম্পর্কে বেসিক নলেজটা আছে কি না তো আমরা অত ইনডেপ প্রশ্ন জেনারেলি করি না বেসিক নলেজটা আমরা যাচাই বাছাই করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি তবে ও লেভেল এ লেভেলে যারা পরীক্ষা দেয় তাদের ইংরেজি এবং অ্যাডভান্স ইংলিশের এই জোরটা আমরা একটু বেশি করে ঝালাই করে দেখে নিই যে এই দুইটাতে তারা আসলে কিভাবে পড়াশোনা করে আসছে আর ইকোনমিক্স বিজনেস স্টাডিজ আর অ্যাকাউন্টিংয়ে আমরা জেনারেলি তাদের সিলেবাসের মধ্য থেকে একদম ভিতরে থেকেই প্রশ্ন করি তবে একটু অ্যানালাইটিক্যাল প্রশ্ন এই জন্যই দিতে হয় যাতে সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করে প্রশ্নগুলো অ্যাটেন্ড করে তো এইখানে আরেকটা প্রশ্ন সেটা হলো যে আমাদের ছেলে মেয়েরা এই যে আপনি বারোশো পঞ্চাশ যে আসন বারোশো পঞ্চাশ আসনের জন্যে আপনি একটা তালিকা তো প্রকাশ করবেন এই তালিকার মধ্যে এই ছাত্র ছাত্রীরা বিষয় কি করে পাবে তাদের তো এক্সপেকটেশন থাকবে এক একজনের এক এক রকম জি আমাদের নয়টি ডিপার্টমেন্ট তো আমরা যখন তাদের মেধাটা তৈরি হয়ে যায় আমরা বারোশো পঞ্চাশ জনকে প্রাথমিকভাবে তাদেরকে সিলেকশন হওয়ার পরবর্তীতে বলে দিই সাবজেক্ট চয়েস করার জন্য তখন এই বারোশো পঞ্চাশ জন তাদের এই নয়টা সাবজেক্টকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী তারা টিক দেয় এবং তারা কথার কথা যে তাদের যদি মনে হয় সে ফাইন্যান্স বা অ্যাকাউন্টিং প্রথম চয়েস দিবে তাহলে ওখানে ওয়ান দেয় পরেরটা তার সেকেন্ড চয়েস টু লিখে এরকম করে নাইন পর্যন্ত তাকে লিখতে অ্যাকাউন্টিংয়ে যদি পাঁচশো হয়ে গেল অ্যাকাউন্টিং না ওটা হবে না আমার এক নম্বরে সে পাঁচ পাঁচশো জন হয়ে গেল হ্যাঁ ওই প্রথম যে মেরিটে যে আসবে আমাদের ফিনান্স বিভাগে এবার একশো আশিটি সিট তাই প্রথম একশো আশি জন শেষ হয়ে গেলেই যিনি একশো একাশি জন বা দুইশো নম্বরের যে তার সেকেন্ড চয়েসে চলে যেতে হবে সেই ওয়ান টু থ্রি ফোর নাইন পর্যন্ত তার চয়েস দিয়ে রেখেছে তো কম্পিউটার অটোমেটিক তার সিস্টেম থেকেই তার সেকেন্ড চয়েসে নিয়ে যাবে সেকেন্ড চয়েস শেষ হয়ে গেলে থার্ড চয়েসে চলে যাবে এভাবে কম্পিউটারই তাকে বারোশো পঞ্চাশ জন এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা সেটা হলো যে কোনো কারণে ধরুন আমি অ্যাকাউন্টিংও দিলাম এরপরে ফিনান্স দিলাম অ্যাকাউন্টিং এক ফিনান্স হচ্ছে দুই তো আমি ফিনান্স পেলাম অ্যাকাউন্টিং কমপ্লিট হয়ে গেল কিন্তু কোনো কারণে আমি কি আবার পরিবর্তন করতে পারবো যদি সাপে মাইগ্রেশনের কোনো সুযোগ নাই সুযোগটি রাখলে আমাদের টোটাল ম্যানেজমেন্টটাই একদম ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ একজনকে মাঝখান থেকে এদিক ওদিক করলে পুরো ম্যারিট লিস্ট চেঞ্জ হয়ে যায় সুতরাং এই জিনিসটা আমরা কখনো করি না একজনকে চেঞ্জ করলে তার পিছনে সবার ম্যারিট এবং চয়েস চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে ওরা যখন এই চয়েসটা দেবে চয়েস ফর্মটা খুব চিন্তা ভাবনা করে দিতে হবে পরবর্তীতে এটা চেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নাই কারণ তার চয়েসের উপর ভিত্তি করে 
পরে তার যত 100 200 300 জন ছাত্র আছে তাদের মেধা কম্পিউটার ঠিক করে ফেলছে ঠিক করে ফেলেছে তাই সে যদি পরিবর্তন করে তাহলে পিছনের সব পরিবর্তন হবে সেটা তো সম্ভব না সেজন্য আমরা এটা করতে দেই না তবে এবার আমরা আগের মতই একটা জিনিস রেখেছি যেটা বলে দেওয়া ভালো যে এইবারের রেজাল্ট ইন্টারমিডিয়েটের হয়তো এইচএসসি অতটা আগের মতো ভালো হয়নি তারপরেও আমরা ওদের কথা বিবেচনা করে এবার আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা গতবার এসএসসি এইচএসসি দুটো যোগফল মিনিমাম 7.5 হতে হবে বলেছিলাম আচ্ছা তো এবার আমাদের প্ল্যান ছিল আমরা 8 এ নিয়ে যাব তো সেটা আমরা এবার রেজাল্টের অবস্থাটা অতটা ভালো না দেখে 7.5ই রেখেছি তাতে তাকে এসএসসি বা এইচএসসি যে কোনো একটাতে 3.5 পেতে হবে আচ্ছা মিনিমাম এবং সব মিলিয়ে 7.5 হতে হবে 7.5 তাহলেই সে আমাদের এই গ ইউনিটের 14 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় পার্টিসিপেট করতে পারবে বাহ এটা আমার মনে হয় 7.5 পাবে বহুজন পাবে আমাদের ছেলে মেয়েরা অতটা খারাপ হলেও ফল এতটা বিপর্যয় ঘটেনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নীলাঞ্জন কুমার সাহা আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে এরকম আমরা শুনছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কি বলা যায় হ্যাঁ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আসলে জানেন আমাদের রেসিডেন্সিয়াল একটা ইউনিভার্সিটি সেই জায়গাতে আসলে ক্লাসরুম কিংবা টিচার যে স্বল্পতা এটার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস বিবেচনিত হয় যে তাদের আবাসন যে তারা হলে যে জায়গায় সিটের যে খালি আছে কিনা সেটাকে বিবেচনে নিয়ে আমাদের আসলে সিট সংখ্যা নির্ধারণ করতে হয় সেই কারণে আমাদের গতবারের মতো আমাদের সিট সংখ্যা আমরা যেটা চিন্তা করেছি যে দুশোর মতো থাকবে আর যেহেতু আমাদের মেল জেন্ডার ওয়াইজ আমরা আসলে এই সিট সংখ্যা নির্ধারণ করি সেই জায়গাতে আমাদের একশো হইলো ফিমেল এবং একশো হইলো একশো থাকবে হইলো মেল সিট সংখ্যা থাকবে সমান সমান ফিফটি পার্সেন্ট কারণ আমাদের ষোলোটা হল এর আটটা হইলো ফিমেল হল এবং আটটা হচ্ছে হইলো মেল স্টুডেন্টদের জন্য হল আছে সেই কারণে আমরা ফিফটি ফিফটি সেই জায়গাতে আমরা নিয়ে আপনাদের এখানে সবাই কি আসুন হলে থেকে পড়বে বলে মনে হয় নাকি বাইরে হলে থেকে আসলে আমরা আসলে যে ধরন যে পরিমাণ আমাদের ক্যাপাসিটি আসলে আলটিমেটলি কোটা এবং অন্য অন্য জায়গা থেকে ছাত্র নেওয়ার ফলে আসলে ওইটার লিমিট অনেক বেশি হয়ে যায় সেই কারণে যে আমরা আসলে আগে বলে দিয়েছি যার কোটা থেকে আসে তাদের জন্য আসলে হলে তারা আসলে হলে সিট পাওয়ার জন্য তারা কোয়ালিফাই করে না যারা এমনিতে মেরিট মেরিটে যদি যারা আসে শুধুমাত্র তারাই শুধু হলে সিটের জন্য কোয়ালিফাই করে কোড পাওয়ার জন্য তবে সমস্ত হলে একটা একটা পলিটিক্যাল প্রেশার থাকে আসলে মাস্টার ডিগ্রি শেষ করার পরে আসলে সিটগুলি ছেড়ে দেওয়ার কথা কিন্তু অনেকে আসলে ভিন্ন কারণে ওই সিটগুলি আসলে ছেড়ে যেতে পারে না কিংবা হয় না সেই কারণে আসলে ফার্স্ট ইয়ারে আসলে একটু টাফ আমাদের স্টুডেন্টদের আসলে হলে সিট পাওয়া তবে সেকেন্ড ইয়ার থেকে অলমোস্ট সবাই হলে সিট পেয়ে যায় এইটা এইটার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রেখে আসলে সিট সংখ্যা আপনাদের মোটামুটি মানে দুশো জন দুটো দুশো আসন দুশো আসন এর মধ্যে একশো মেয়ে একশো একশো ছেলে তো হ্যাঁ চারটা ডিপার্টমেন্ট পঁচিশটা করে পঁচিশ জন ছেলে এবং পঁচিশ জন মেয়ে একটা ডিপার্টমেন্টে নর্মালি আমরা নিয়ে থাকি গত গত বছর এটাই ছিল আর আশা করছি যে এই বছর হয়তো এটা 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 বাস্তবায়িত হবে কিনা এরকমই থাকবে আর কি আচ্ছা আমরা তাহলে মোটামুটি এই দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা খবর পাওয়া গেল যে একটিতে বারোশো পঞ্চাশ আর একটিতে দুশো কিন্তু যত ছাত্রছাত্রী পাশ করে বেরিয়েছে ব্যবসায় শিক্ষা থেকে তাতে কিন্তু এই সংখ্যা খুবই কম আশা করি বাংলাদেশে যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় আছে সে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দ্বার অবারিত থাকবে তাদের জন্যে আমাদের অনেক প্রত্যাশা থাকলো যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও এই ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষার ক্ষেত্র তাদের প্রসারিত করবে আমরা সব শেষে কি বলবো একটু বিস্তারিতভাবে আপনি যদি বলুন নীলাঞ্জন কুমার সাহা যে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের উদ্দেশ্যে আপনাদের বক্তব্যটা কি সার্বিক পরামর্শটা কি সার্বিক পরামর্শটা হচ্ছে যে এইবার যারা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি হতে চায় তাদের জন্য বলবো যে আসলে এইবার আসলে কিছুটা গতবারের তুলনায় যে রেজাল্টটা কিছুটা কিছুটা হলেও খারাপ হয়েছে এবং জিপিএ পাওয়ার সংখ্যাও প্রায় চার পাঁচ হাজার মতো কম হয়েছে সেই থেকে বিবেচনা করে আমি বলবো যে আসলে যারা যারা আসলে মিনিমাম সিট লেভেলে যোগ্যতায় নিয়ে যারা অ্যাপ্লাই করবে তারাও যদি ভালো করে পরীক্ষা দেয় তাদেরও তাদেরও চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায় সেই কারণে আমি বলবো যে ভালো মতো প্রস্তুতি নিয়ে কোনো ধরনের ভয় ভীতি এইগুলি না রেখে যদি সুন্দরভাবে তাদের মেতা প্রজ্ঞা এবং দক্ষতা নিয়ে পরীক্ষা দেয় তারা অবশ্যই জাহাঙ্গীরনগর কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা তারা চান্স পাওয়ার 
সক্ষমতা হ্যাঁ ধন্যবাদ অধ্যাপক শিবলী রুবায়দুল ইসলাম সব শেষে যারা পরীক্ষা দেয় তার উদ্দেশ্যে আপনি সার্বিকভাবে কি বলবেন আসলে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা খুবই মেধাবী আমরা এখন তো দেখতেই পাচ্ছি দেশে বিদেশে যেখানেই তারা যাচ্ছে সেখানেই তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক যে কোনো ছাত্রছাত্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় খুব ভালো ফলাফল করছে আমি বাইরের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমার যোগাযোগ আছে আমাদের অনুষদের যোগাযোগ হচ্ছে এবং তারা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মেধায় এত অভিভূত যে তারা প্রত্যেকেই আমার কাছে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বিদেশে চায় এবং অনেককে টিউশন ওয়েবার দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্কলারশিপ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মেধা তাদেরকে মুগ্ধ করে তো এখানে আমার যে জিনিসটা আমার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি একটু অ্যাডভাইসের মতো থাকবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান বুদ্ধি সবই আছে তারা যাতে একটু কম মুখস্থ করে এবং বেশি বুঝে পড়াশোনা করে যে কোনো জিনিস বুঝে পড়লে তার ব্রেইনের উপর লোডটা কম পড়ে চাপ কম পড়ে মুখস্থ বেশি করলেই তার ব্রেইনের উপর চাপটা বেশি পড়ে পরে ভুলে গিয়ে সমস্ত কিছু গন্ডগোল হয়ে যায় তাই মুখস্থ কম বুঝে পড়া এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যেটা আমি সব জায়গায় দেখছি সেটা হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের অভাব নিজের উপর নিজের সেলফ কনফিডেন্সের অভাব যে জন্য ভাইবা বোর্ড বা যে কোনো জায়গায় গিয়ে জানা জিনিসও ঠিকভাবে বলতে বা লিখতে পারে না তাই তারা যাতে মুখস্থ না করে লেখাপড়া বুঝে নিয়ে পড়ে এবং নিজের উপর নিজে যাতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস রাখে কারণ নিজের উপর নিজের যদি আত্মবিশ্বাস না থাকে তখন অন্য কেউ তার উপর আত্মবিশ্বাস বা তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না সুতরাং সেলফ কনফিডেন্সটাকে যাতে সে এখন খুব গুরুত্ব দেয় ধন্যবাদ অধ্যাপক শিবলী রুবায়দুল ইসলাম খুব সুন্দর করে সমস্ত কথা বলেন ধন্যবাদ নীলাঞ্জন কুমার সাহা আপনিও খুব সুন্দর করে সমস্ত কিছু বললেন প্রিয় দর্শক আমরা যে কথাগুলো শুনলাম এই কথাগুলো দিয়েই আসলে শেষ করতে চাই অধ্যাপক শিবলী রুবায়দুল ইসলাম যেভাবে শেষ করলেন তারপরে আর আমার কিছু বেশি কিছু বলার থাকে না আমি তার কথাই শুধু বলি যে আমাদের ছাত্রছাত্রী যারা আছে তারা মুখস্থ করবে কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বুঝবে অনেক বেশি আর সব শেষে তোমাদের চাই আত্মবিশ্বাস সেটি যদি হয় তাহলে উচ্চ শিক্ষার সিংহদ্বার তোমাদের জন্য অবারিত নিশ্চয়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের জন্য সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের আয়োজন এখানে শেষ করব তার আগে বলে রাখি প্রিয় দর্শক রবিমঙ্গল বৃহস্পতি দিন দিন বাংলা ভিশনে আমরা এই অনুষ্ঠান করছি আমাদের আগামী যে আয়োজন সেটি ওই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ নিয়ে আমরা কথা বলবো আগামী মঙ্গলবারে আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আজকে থাকবার জন্যে অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা ভালো থাকুন ভালো রাখুন ধন্যবাদ